హలో వెల్కమ్ టు మామ్స్ అండ్ మంచి కిన్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మీరు ఈ ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా పేరు మౌనిక అండి నాకు కవల పిల్లలు అబ్బాయి కుషిల్ అమ్మాయి ఖుషీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ జర్నీలో నేను నేర్చుకున్న తెలుసుకున్న చాలా విషయాలని అలాగే పేరెంటింగ్లో నాకు హెల్ప్ అయిన చాలా టిప్స్ని సజెషన్స్ని నేను మీతో ఈ ఛానల్ ద్వారా షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ టైం తల్లి అయిన వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్స్కి చాలా చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి నాకు కూడా అలాగే వచ్చేవండి అలా నాకు ఏ డౌట్ వచ్చినా వెంటనే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేదాన్ని అలాగే నా డాక్టర్కి కాల్ చేసి కనుక్కునేదాన్ని సో అలా నేను తెలుసుకున్న విషయాలన్నింటినీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ ప్రెగ్నెన్స్గా ఉన్న వాళ్ళు అలాగే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే తల్లులు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే తల్లులకు అనారోగ్యం అంటే జలుబు దగ్గు జ్వరం తలనొప్పి కడుపు నొప్పి ఇలాంటి సమస్యలు ఏవైనా వచ్చినప్పుడు బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయడం మంచిదేనా వెల్ మీకు కామన్గా అందరికీ వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు అంటే జలుబు దగ్గు జ్వరం కడుపు నొప్పి తలనొప్పి బాడీ పెయిన్స్ ఇలాంటివి ఏ ఉన్నా కానీ మీరు ఏ సందేహం లేకుండా బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వవచ్చు మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయటం వల్ల మీకున్న జలుబు కానీ జ్వరం కానీ దగ్గు కానీ ఇలాంటివి ఏవి బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ద్వారా రావు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఎవరికైనా చాలా కామన్గా వచ్చి పోతుంటాయండి అవి ఉన్నప్పుడు మీరు బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం వల్ల బేబీకి ఎలాంటి హాని జరగదు మీకు ఒకవేళ మీకున్న అనారోగ్య సమస్య వల్ల అంటే ఒకవేళ జ్వరం ఉందనుకోండి మీకు జ్వరం వల్ల నీరసంగా కానీ ఉండి మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటానికి మీ బాడీ సహకరించకపోతే కనుక మీరు బ్రెస్ట్ పంప్ సహాయంతో మిల్క్ని పంప్ చేసి మీ కుటుంబ సభ్యులని బేబీకి ఫీడ్ చేయటానికి హెల్ప్ అడగండి అలాగే జలుబు దగ్గు లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు మీకు తుమ్ములు కానీ దగ్గు కానీ వస్తున్నట్లయితే ఆ తుంపర్లు బేబీ మీద పడకుండా మీరు కర్చి ఫార్ నాప్కిన్ అడ్డం పెట్టుకోవడము అలాగే మీకు జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు బేబీకి ముద్దు పెట్టుకోకుండా ఉండటము మీరు వాడుతున్న టవల్స్ బెడ్షీట్స్ నాప్కిన్స్ ఇవన్నీ బేబీకి టచ్ కాకుండా కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా దూరంగా ఉంచడం లాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం వల్ల బేబీకి వైరల్గా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు అంతేగాని మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయటం వల్ల అయితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి బేబీకి రావండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకొని బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే సరిపోతుంది బేబీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ మీ చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం మంచిది కాదని చెప్పినా కూడా మీరు పట్టించుకోకండి నిజానికి ఒకవేళ మీరు అలా సడన్గా బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం మానేస్తే కనుక అటు బేబీకి ఇటు మీకు ఇద్దరికీ ప్రాబ్లం అవుతుందండి ఎలా అంటే మనం అప్పటిదాకా బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తూ సడన్గా అలా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం ఆపేసేసరికి ఆ సడన్ చేంజ్ని మన బాడీ అర్థం చేసుకోలేదు దానివల్ల ఎప్పటిలాగే బాడీ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దానివల్ల బ్రెస్ట్స్లో గడ్డలు కట్టడం స్వెల్లింగ్ అంటే వాపు రావటం బ్రెస్ట్ పెయిన్ అనేది రావటం మిల్క్ డగ్స్ క్లాగ్ అయిపోవటం బ్లాక్ అవ్వటం ఇలాంటి సమస్యలు తల్లికి వస్తాయి అలాగే బేబీ హెల్త్ మీద డైరెక్ట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ పడుతుందండి ఎందుకంటే బేబీకి కావలసిన అన్ని న్యూట్రియన్స్ అంటే పోషకాలు తల్లి పాల నుంచే బేబీకి చేరుతాయి ముఖ్యంగా సిక్స్ మంత్స్ లోపు బేబీస్కి కావలసిన పోషకాలన్నీ తల్లి పాల ద్వారానే వాళ్ళకి చేరుతాయి అలాంటిది సడన్గా తల్లి పాలు ఇవ్వటం పాలు ఇవ్వటం ఆపేయటం వల్ల ఆ బేబీకి పోషకాలు అనేవి అందవు దానివల్ల బేబీ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంతేకాదండి తల్లి పాలలో యాంటీబాడీస్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి ఉంటుంది సో బేబీకి అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా తల్లి 
బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయటం వల్ల బేబీ తొందరగా కోలుకోవటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇక ఒకవేళ మీకు కనుక లాంగ్ టర్మ్లో అంటే బేబీ పుట్టక ముందు నుంచే ఏవైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ లేదంటే రేర్ హెల్త్ కండిషన్స్ డిసీజెస్ కానీ ఉంటే మీరు మీ డాక్టర్ సజెషన్స్ని తీసుకోండి డాక్టర్ సజెషన్ మేరకు మీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జర్నీని స్టార్ట్ చేయండి మీరేవైనా మెడిసిన్స్ వాడుతూ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే లైక్ థైరాయిడ్ డయాబెటీస్ ఇలాంటివి ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి మీ డాక్టర్ని అడిగి మీరు తీసుకుంటున్న మెడిసిన్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు సేఫా కాదా అనే విషయాన్ని కన్ఫామ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు తీసుకుంటున్న మెడిసిన్ సేఫ్ కాదంటే మీ డాక్టర్ మీకు మెడిసిన్ మార్చి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా లాంగ్ టర్మ్లో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళే కాదండి కామన్గా వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా లైక్ జలుబు దగ్గు ఇలాంటి వాటికి కూడా ఏవైనా మెడిసిన్స్ వాడాలనుకుంటే తప్పకుండా డాక్టర్ సజెషన్ తీసుకోవటం చాలా అవసరం డాక్టర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా కౌంటర్ టాప్లో మెడిసిన్స్ని ఎప్పుడు వేసుకోవద్దు ఏ మెడిసిన్ అయినా తీసుకునే ముందు డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోండి ఏ మెడిసిన్ అయినా డాక్టర్ సలహా మేరకు రికమెండెడ్ డోసేజ్లో మాత్రమే తీసుకోవాలి దానివల్ల మీకు అలాగే బేబీకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ని కంటిన్యూ చేయవచ్చు మనం తీసుకునే మెడిసిన్స్లో ఉండే కంపోజిషన్స్ మన రక్తంలోకి కలిసి అవి పాలలోకి చేరుతాయి మనము బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఆ కంపోజిషన్స్ పాల ద్వారా బేబీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ మెడిసిన్ బేబీకి అవసరం ఉండదు సో బేబీ ఆ ఎఫెక్ట్ని తట్టుకోలేదు దానివల్ల బేబీకి ఏదైనా హాని కలగవచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడూ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి డాక్టర్ అడ్వైస్ లేకుండా ఎలాంటి మెడిసిన్ని మీరు సొంతంగా తీసుకోవద్దు అలాగే మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు లేదంటే మీరు డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్న సంగతి డాక్టర్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి సో డాక్టర్ మీకు సేఫ్ మెడిసిన్ని సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఇదండి ఇవాళ టాపిక్ మీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీరు ఏమైనా పర్టికులర్ టాపిక్ వినాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి తప్పకుండా ఆ టాపిక్స్ గురించి వీడియోస్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం సియూ బాయ్ బాయ్